வருங்கால அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னது அ சாங் ஃபார் சை சிசிலியாஸ் டே இது யூஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷில் யூனிட் டூவில் இருக்கிற ஒரு டாபிக் இந்த சாங் ஃபார் சை சிசிலியாஸ் டே இங்கிற போயத்தை எழுதுனது யார் ஜான் ட்ரைடன் இந்த வீடியோ ஒன் ஆஃப் த ஸ்டடி வீடியோ தான் இது ஒரு அழகான மியூசிக் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை ப்ரைஸ் பண்ணுற ஒரு ஓடு இதை எழுதுனது நம்மளுடைய ஜான் ட்ரைடன் அவரை பற்றி பார்த்துட்டு இந்த சாங் ஃபார் செயின் சிசிலியாஸ் டே உடைய ஓடுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஜான் ட்ரைடனுடைய காலம் ஆகஸ்ட் ஒம்பது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தொன்னுலேருந்து மே ஒன்று ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் இவர் போயிட்டு ட்ரமேட்டிஸ் லிட்ரரி கிரிட்டிக் அதெல்லாம் விட இவர் இங்கிலாண்டுடைய ஃபஸ்ட்டு போயட் லாரேட் இங்கிலாண்டுடைய போயட் லாரேட் போயட் லாரேட்னு பார்த்துட்டு வரோம்ல அதில் மொத்த ஆள் இவர் தான் இங்கிலாண்டுடைய ஃபஸ்ட்டு போயட் லாரேட் இவர் போயட் லாரேட்டாக இருந்த வருஷம் என்னன்னு பாருங்கள் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தெட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் இவர் நிறைய ஒர்க் எழுதியிருக்கார் அதில் நோட்டபுளான ஒர்க்ஸ் அப்சலா மனஸ்டோப்பல் ஆனுஸ் மிராவலிஸ் ஆஸ்ட்ராரடெக்ஸ் அவுரங்ஷீப் ஃபேபிள்ஸ் ஏன்ஷியன் அண்ட் மாடர்ன் கிங் ஆர்த்தர் மேக்ஃப்ளிக்னோ மேரேஜ் இலாடா மோட் ஆஃப் ட்ரமேட்டிக் பொயசி ரிலிஜியோ லேசி அதுக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் இருக்கு அ லேமேன்ஸ் ஃபெய்த் சீக்ரெட் லவ் அதுக்கும் இன்னொரு ஒரு பேர் இருக்கு த மேடன் குவீன் த கான்குவஸ்ட் ஆஃப் கிராண்டட் ஆஃப் த ஸ்பெயின் ஆர்ட் த ஹிந்த் அண்ட் த பேந்தர் த இண்டியன் எம்பரர் இண்டியன் குவீன் மெடல் வைல்ட் கேலன் டூ கிஸ் சாக்ரட் மெஜஸ்டி இது எல்லாமே இவருடைய மோஸ்ட் நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் இவர் நிறைய ஒர்க் எழுதியிருக்கார் மோஸ்ட் நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம சொல்லலாம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் யார் கூடலாம் சேர்ந்து படிச்சிருக்காருன்னு பாருங்கள் ரிச்சர்ட் புஷ்பே நடத்தின ஸ்கூலில் தான் இவர் சேர்ந்து படிச்சிருக்காரு அவர் கீழே தான் அவர் வந்து படிச்சிருக்காரு சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டியில் ட்ரினிட்டி காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜில் பிஏ டிகிரி வாங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இவர் பார்த்தனா தெளிவான விளக்கங்கள் இருந்தால் இந்த டைம் பீரியடு தான் சார்ஸ் டூவோட ரெஸ்டோரேஷன் பீரியடும் கூட சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டியில் ஆஸ்ட்ராரிடெக்ஸை சார்ஸ் டூவோடைய ரெஸ்டரேஷனை தீமாக வச்சு அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு முந்நூறு லைன் ரைம்டு கப்லெட்டில் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் டூ ஹிஸ் சாக்ரட் மெஜஸ்டின்னு அவருடைய கொரோனேஷனுக்கு முடிசூட்டு விழாவுக்காக ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் அவர் எழுதுனது தான் டூ ஹிஸ் சாக்ரட் மெஜஸ்டி எலிசபெத் ஹோவோட மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இவருடைய லாங்கஸ்ட் போயம் என்னது ஆனுஸ் மிராபிலிஸ் இது எதை பற்றி பேசுதுன்னா இங்கிலாந்து உடைய வின் ஓவர் டச்சு அதே மாதிரி கிரேட் ஃபயர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸை அது ரெண்டுத்தையும் தீமாக வச்சு இந்த ஒர்க் ஆனது பேசுது இந்த ட்ரைடன் வாழ்ந்த காலத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் பியூரிட்டன் காமன்வெல்த் இருந்துச்சுல ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் தேட்டர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சார்ஸ் டூ ரெஸ்டோர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் தேட்டரை வந்து அவர் ஓப்பன் பண்ணி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபதில் ரெண்டு குரூப்புக்கு வந்து பேட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த சான்ஸ் அவர் பயன்படுத்திட்டு ட்ரைடன் நல்லா நிறைய ட்ராமாலாம் எழுதுகிறார் அவர் ஃபஸ்ட்டு எழுதின பிளே என்னது த வைல்டு கேலண்ட் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி மூணில் வெளிவந்துச்சு இது சக்ஸஸ் கிடையாது ஆனால் அவர் ஃபஸ்ட்டு எழுதின பிளே அதுக்கடுத்து அவர் எழுதுனது இந்தியன் கோயின் இது அவருடைய ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிளே இது ஒரு ஹீரோயிக் ட்ராஜடி இன் ரைம்டு கப்லட் இதை எழுதுறதுக்கு யார் கூட அவர் கொலாபரேட் பண்ணார்னா சார் ராபர்ட் ஹோவர்ட் இது யாருன்னா அவருடைய பிரதர் இன்லா இந்த ஒர்க்கு சீக்வலாக அவர் எழுதுனது தான் அந்த இந்தியன் எம்பரருங்கிற ஒர்க்கும் சீக்ரெட் லவ் ஆர் தி மெய்டன் குயின் இது குயினை குயின் இல்லை கிங்கோடைய ஒரு மிஸ்ட்ரெஸ் அவங்கள கேஸ்ட் பண்ணி கிங்கு பார்க்கணுங்கிறதுக்காக கிங்குடைய மிஸ்ட்ரஸையே ஒரு கேரக்டராக பிளே பண்ண வச்சு கிங்குக்காக அவர் எழுதின ஒரு ஒர்க்கு சீக்ரெட் லவ் ஆர் தி மெய்டன் குயின் அப்புறமா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஏழுகளில் மொலாயர்ஸ் காமெடி எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க இவர் வந்து ரீஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஆஃப் ட்ரமேட்டிக் பொயசிங்கிற எஸ்ஏ வந்து எழுதுறாங்க இது இங்கிலீஷ் ட்ராமாவுக்காக எழுதின ஒரு டிஃபென்சிவ் ஒர்க் இதில் ஒரு நாலு கேரக்டர் இங்கிலீஷ் ட்ராமாவை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர் ட்ரைடனே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எந்த நேமில் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நியாண்டர் அப்படிங்கிற பேரில் 
இப்படிலாம் போயிட்டு இருக்கும்போது சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா ஒன்லி ஃபார் தாமஸ் கில்லி குரூவோட கம்பெனிக்காக மட்டும் இவர் வந்து எழுதுறதா அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிட்டாரு என்ன அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கானு ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு பிளே எழுதுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஆனால் வருஷத்துக்கு இவங்களால் ஒரே ஒரு பிளே மட்டும் தான் எழுதி கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படி வழி வந்தது தான் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் டைரனிக்லவோ சிக்ஸ்டீன் செவன்டியில் த கான்குவஸ்ட் ஆஃப் கிரானடா பை த ஸ்பெயின் ஆட் ஸ்பார்ட் ஒன் அண்ட் டூவோ சிக்ஸ்டீன் ஜார்ஜ் வில்லியர்ஸ் இவங்க ரிஹர்சல் அப்படின்னு ஒரு ஹீரோயிக் ட்ராமாவை வந்து வெளியிடுறாங்க ஸோ இது வந்து காமெடி பண்ணுற மாதிரி இந்த ஹீரோயிக் ட்ராமா இருக்குல்ல இந்த ஹீரோயிக் ட்ராமாங்கிற இந்த ஜேர்னை தான் ட்ரைடன் வந்து எடுத்து எழுதிட்டுருக்காரு அந்த ஜேர்னை காமெடி பண்ணுற மாதிரி த ரிஹர்சல் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க்கை வந்து வெளியிடுவாங்க யார் ஜார்ஜ் வில்லியர்ஸ் இதில் ட்ரைடனை மிஸ்டர் பேயர்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிட்ட ஃபஸ்ட்டு சட்டாயிரிக்கல் விக்டிமாக வச்சு மார்க் பண்ணியிருப்பார் அவர் இந்த ரிஹர்சல் அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் ஈவன் ஆஃப்டர் த அட்டாக் பை த ரிஹர்சல் ட்ரைடன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய லாஸ்ட் ஹீரோயிக் ட்ராமாவை எழுதுறாரு அதுதான் என்னது அவுரங்ஷீப் ஸோ இந்த பிளேயில் அவர் ரைம்டு கப்லெட்டை விட்டுட்டாரு பிளாங்க் வர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கடுத்து அவருடைய காமெடி என்ன வந்திருக்கு மேரேஜ் அலா மோடுங்கிறது ட்ரைடனுடைய பெஸ்ட் காமெடி ஆல்ஃபா லவ் த ட்ராஜடி அபவுட் ஆண்டனியன் கிளியோ பெட்ரா சிக்ஸ்டீன் செவன்டி செவனில் வெளி வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா கிளிகுரு கம்பெனியில் நடைபெற்ற ஒரு டிஸ்பியூட் ஃபைட்டால் அவர் அவங்களுக்கு எழுதுறதை விட்டுட்டு ரைவல் தேட்டருக்கு போய் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஓடிப்பஸ்ங்கிற ஒருக்க ரைவல் தேட்டருக்காக எழுதியிருப்பார் இது வந்து ஒரு ட்ராஜடி அடுத்து நம்ம ட்ரைடனுடைய வெர்ஸ் சட்டையர்ஸை பார்க்க போகிறோம் அதில் என்னெல்லாம் வருது அப்சலாம் அண்ட் அச்சி டோப்பல் ஸோ ரிஸ்டரேஷன் பீரியடில் விக்கு டோரின்னு ரெண்டு விதமாக பார்லிமெண்ட்டில் பார்ட்டிஸ் பிரிஞ்சு இருந்துச்சு நமக்கு தெரியும் இந்த விக்கெல்லாம் வந்து கிங்கை வந்து என்ன பண்ணலை சப்போர்ட் பண்ணலை அவங்களுக்கு கிங் வந்து ரெஸ்டோர் ஆனது பிடிக்கல ஆனால் நம்ம ட்ரைடன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஃபுல்லும் கிங்குக்கே சப்போர்ட் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி எழுதிக்கிட்டே இருக்காரு அதனால் விக்குக்கு வந்து ட்ரைடனுடைய ஒர்க்கு பிடிக்கல இந்த அப்சலாம் அண்ட் அச்சி டோப்பல் கூட கிங்கை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒர்க் தான் ஸோ இதில் கிங்கு அவருடைய இல்லெஜிட்டிமேட் ப்ரொட்டஸ்டன்ட் சன்னு ரோமன் கேத்தலிக் பிரதர்ஸ் அசோசியேஷன் இதை பற்றிலாம் அவர் வந்து எழுதியிருப்பார் த கிங் வாஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் டோரி பட் இன் பார்லிமெண்ட் விக் அதனால் பிரச்சனை கிங்குக்கு டோரியை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஆனால் பார்லிமெண்ட்டில் இருந்த மெஜாரிட்டி யார் விக் அதனால் அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்பட்டுகிட்டே இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு த மெடல் ஸோ மெடலுங்கிற ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்கை வந்து இவர் டைரக்டாகவே கிண்டல் பண்ணுவார் இந்த மெடலுங்கிற ஒர்க்கில் விக் மினிஸ்டரான ஷாஃப்ட் வெரி மேலே ட்ரஷனுக்கு கேஸ் போட்டாங்க ஆனால் இந்த விக் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து அவங்களுக்காக ஒரு மெடல் கொடுத்து அப்படி பண்ணாங்க ஸோ அதெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுறதுக்காக அவர் எழுதுனது தான் இந்த மெடலுங்கிற ஒர்க்கு சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி டூவில் அதில் அந்த ஷாஃப்ட் வெரியை வச்சு செஞ்சுருப்பார் ட்ரைடர் இதோடைய ப்ரீ ஃபேஸில் எஃபிஸ்டல் டு த விக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரீ ஃபேஸ் எழுதியிருப்பார் அதில் விக்கையே மார்க் பண்ணியிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு மேக் ஃப்ளக்னோ ஸோ மேக் ஃப்ளக்னோ பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் ஷேட்வெல்ல அட்டாக் பண்ணி எழுதின ஒரு ஒர்க்கு தாமஸ் ஷேட்வெல்ல ஏன் அவர் அட்டாக் பண்ணார் ஏன்னா தாமஸ் ஷேட்வெல் விக்கை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு பிளே ரைட் இதில் எதில் வச்சு டிஸ்பியூட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ட்ரைடன் ஜான்சனோட எபிலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வியூ கொடுத்துருப்பார் ஆனால் தாமஸ் சாட்வெல் வந்து இல்லை ஜான்சன் தான் சூப்பரான ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரி வியூ கொடுப்பார் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி சாட்வெல்ல வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் சாட்வெல்லை வச்சு ஒரு மாக் ஹீராயிக் போயம் எழுதியிருப்பார் அதுதான் என்னது மேக் ஃப்ளக்னோ ஸோ இந்த மேக் ஃப்ளக்னோ அலெக்சாண்டர் போப்புடைய த டன்சியார்ட் டன்சியார்ட் அலெக்சாண்டர் போப் யாருக்காக எழுதினார் த கிரப் ஸ்ட்ரீட் ஹேக் ரைட்டர்ஸ்லாம் அதிகமாக வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய எபிலிட்டியெல்லாம் மார்க் பண்ணி எழுதியிருப்பார் த டன்சியார்டில் அந்த டன்சியார்டுங்கிற ஒர்க்குக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக அமைஞ்சது இந்த மேக் ஃப்ளக்னோ தான் மேக் ஃப்ளக்னோ எழுதுறது அலெக் ஜான் ரைடன் டன்சியார்டு எழுதுனது அலெக்சாண்டர் போப் அடுத்து ட்ரைடனுடைய லேட்டர் ஒர்க்கில் என்னெல்லாம் வருது த ஹிந்த் அண்ட் த பேந்தர் இது வந்து ஒரு வீஸ்ட் ஃபேபிள் மிருகங்களை வச்சு வர்ற கதை அடுத்து ரிலிஜியோ லெய்சி ப்ரொட்டஸ்ட
ஆம்ஃபிட்ரியன் கிங் ஆர்த்தர் இந்த கிங் ஆர்த்தருங்கிறது ஒரு ட்ரமேட்டிக் ஒப்பேரா யார் கூட சேர்ந்து எழுதியிருக்காரு ப்ரூசலோட சேர்ந்து எழுதியிருப்பார் கிளியோமெனஸுங்கிறது அவருடைய ஒரு ட்ராஜடி லவ் ட்ரயம்ஃபென் இதெல்லாம் அவருடைய லேட்டர் பாடி ஆஃப் ஒர்க்ஸ் அப்புறம் நிறைய டிரான்ஸ்லேஷனும் பண்ணியிருக்காங்க யாருடைய ஒர்க்கெலாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜுவனால் பிரெஸ்ஸியஸ் இவங்களுடைய ஒர்க்கெல்லாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு யாருக்காகனா ஜாக்கப் டான்சனுங்கிற பப்ளிஷருக்காக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பார் கவுண்டஸ் ஆஃப் அல்பிங்டன் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் அவங்களுடைய ஒய்ஃபோட மெமரிக்காக ஒரு போயம் எழுத சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க அதற்காக ஜான் ரைடன் எழுதின ஒர்க்கு தான் எலோனோரா அப்படிங்கிற ஒர்க்கு அப்புறம் விர்ஜில கம்ப்ளீட்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பார் எப்போ அது பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க சிக்ஸ்டீன் நைன்டி செவனில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க லாஸ்ட் ஒர்க் ஃபார் டான்சன் டான்சனுக்காக அவர் எழுதின லாஸ்ட் ஒர்க்கு ஃபேபிள்ஸ் ஏன்ஷியன் அண்ட் மாடர்ன் செவன்டீன் ஹண்ட்ரடில் ஓவி ஜெஃப்ரி சாசர் ஜிவானோ பொக்கா பொக்காஷியோ அவங்களுடைய வெர்ஸ் அடாப்டேஷன்லாம் நம்ம ஜான் ரைடனுடைய ஒர்க்கில் பார்க்க முடியும் இவங்களை வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அபேல தான் பரி பண்ணியிருப்பாங்க சாசருக்கும் ஆப்ரஹாம் கவுலிக்கும் நடுவில் இவங்களுடைய தாம்பானது காணப்படும் இவரை ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் கிரிட்டிசிசம்னு சொன்னது யார் சாம்யல் ஜான்சன் நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஜான்சன் இந்த ஜான்சன் இல்லை முன்னாடி பார்த்த ஜான்சன் பென் ஜான்சன் பென் ஜான்சன் மேலே இருந்த கருத்து வேறுபாடால் தான் ட்ரைடனுக்கும் ஷேட்வெல்லுக்கும் பிளவு ஏற்பட்டிருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் மேக் ஃப்ளக்னோல ஷேட்வெல்ல டார்கெட்டாக வச்சு ஜான் ரைடன் அட்டாக் பண்ணியிருப்பார் இங்கே நம்ம பார்க்குறது சாமியல் ஜான்சன் சாமியல் ஜான்சன் ட்ரைடனை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் கிரிட்டிசிசம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சாங் ஃபார் சயின்ஸ் இசிலியாஸ் டேயை பற்றி பார்க்கலாம் இது எப்போ வெளிவந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி இதோட சீக்வன்ஸில் இன்னொரு ஒரு ஓடும் காணப்படுது அது அலெக்சாண்டர் ஃபீஸ் ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் வெளிவந்துச்சு இந்த செயின்ட் சிசிலியாஸ் டே அப்படிங்கிறது என்னென்னா வருஷ வருஷம் நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டு அப்போ லண்டனில் கொண்டாடப்படுற ஒரு மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி இந்த செயின்ட் சிசிலியா அப்படிங்கிறவங்க கடவுள் மேலே தனக்கிருந்த பக்தியை மியூசிக்கால் வெளிப்படுத்தினவங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கடவுள் மேலே இருந்த பக்தியால் நான் வந்து ஓ ஆஃப் சாஸ்டிட்டி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க முடிவு பண்ணவங்க ஆனால் அவங்களுடைய குடும்பத்தார்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இவங்கள வற்புறுத்தி மேரேஜ் பண்ண வச்சுட்டாங்க ஸோ மேரேஜ் அன்னைக்கு கூட இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா மேரேஜ் அங்கே ஒரு லாஸ் கூடையும் சேர்ந்து கொண்டாடிட்டு இருக்காமல் தனியாக ஒரு இடத்துல உட்காந்து அவங்க வந்து கடவுளை நினச்சி பாட்டு பாடிகிட்டே இருப்பாங்களாம் அதுக்கப்புறம் மேரேஜுக்கு அப்புறம் இவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸால் அவர் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டையும் அவங்களுடைய பிரதர் இன் லாவையும் ரெண்டு பேர்த்தையுமே இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ரிலீஜியஸுக்கு மாற்றியிருப்பாங்க அதனால் இவங்கள ஒரு செயிண்ட் லெவலுக்கு உயர்ந்து இவங்க வந்து ஒரு தியாகி மார்டையர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸுக்கு இவங்கள வச்சு கொண்டாடப்படுறாங்க இவங்கள பாராட்டுற விதமாக தான் நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு செயின்ட் சிசிலியாஸ் டே ஆனது அப்சர்வ் பண்ணப்படுது இவங்க கடவுள் கூட தன்னை இணைச்சிக்கிட்ட மீடியம் வந்து மியூசிக்காக இருந்ததால் அந்த நாளில் மியூசிக் ஆனது ப்ரைஸ் பண்ணப்படுது ஸோ இந்த ஓடுடைய கதை எப்படி எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்மன் மலோன் வந்து சொல்லியிருக்காரு அடுத்து ஓல்டு ஹாம் நேதம் டே ட்ராகி இவங்கெல்லாம் அந்த கதையை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சாமியல் ஜான்சன் இந்த ஓடை பற்றி ஜான் ரைடனுடைய இந்த ஓடை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஓட் ஃபார் சிசிலியாஸ் டே which is lost in the splendor of the second there are passages which would have dignified any other poet in the alexander feast irukku paarenga and the ode anadhu saint cecilia's day song for saint cecilia's day in the ode vida romba super a irukuma adanal nariya ver in the first ode padikiradilla ana in the first ode la kuda striking ana elements la kaanapadudhu appdinu solittu samuel johnson nu solirpaar The first stanza is vigorous and elegant. Though the word diaspora is too technical and the rhymes are too remote from another. The first stanza is vigorous and elegant. 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 Samuel Johnson is a review. The conclusion is likewise striking but it includes an image of so awful in itself that it can owe little to poetry and i could wish the antithesis of music and tuning had found some other place 
அப்படிங்கிற மாதிரி ரிவ்யூ கொடுத்துருப்பாங்க கன்க்ளூஷன் பார்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங்காக இருந்தால் கூட அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இமேஜ் ஆனது அந்த அளவுக்கு ஆப்டாக இல்லை இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆன்டி தீசஸ் மியூசிக் எல்லாம் கூட கரெக்டான இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் இந்த ஓட நிறையா பேர் மியூசிக் போட்டிருக்காங்க பிற்காலத்தில் வந்தவங்க அப்படி மியூசிக் போட்டவங்க தான் ஜியோவானி பத்திஸ்டா ஜாக்ரி ஹேண்டல் நார்மன் டெல்லோ ஜோயோ இவங்கெல்லாம் வந்து மியூசிக் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த போயமானது பவர் ஆஃப் மியூசிக்கையும் செயின்ட் சிசிலியாவுடைய ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த்தையும் ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஓடானது காணப்படும் ஸோ செயின்ட் சிசிலியாஸ் டே எந்த இயர் எந்த டேட்டில் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி செகண்ட் நவம்பர் ஸோ இந்த டேட்டில் அதை அப்சர்வ் பண்ணும்போது மியூசிக்கல் ஃபெஸ்டிவல் மியூசிக்கல் கான்சர்ட்லாம் நடத்துவாங்க இதே நாளுக்காக அலெக்சாண்டர் போப்பும் ஓடான் செயின்ட் சிசிலியாஸ் டேனு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டில் ஒரு ஓடு எழுதியிருப்பாங்க ட்ரைடன் எழுதினது சாங் ஃபார் செயின்ட் சிசிலியாஸ் டே அலெக்சாண்டர் போப் எழுதினது ஓடான் செயின்ட் சிசிலியாஸ் டே ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அடுத்து இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எட்டு ஸ்டாண்ட்ஸாக காணப்படுது ஏழு ஸ்டாண்ட்ஸாவாக ஒரே வாய்ஸ் பாடுது எட்டாவது ஸ்டாண்ட்ஸாக கிராண்ட் கோரஸ் மாதிரி காணப்படுது இதோடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைன் லாஸ்ட் லைன் வந்து லாங்கஸ்ட்டாக காணப்படும் அப்படி லென்த்து மிடில் வரைக்கும் குறைஞ்சிட்டே வந்து மிடில் இருந்து மறுபடியும் லென்த் ஆனது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஃபியூச்சரில் தான் இந்த ஓடானது காணப்படுது ஸ்பெசிஃபிக் ரைம் பேட்டர்ன்லாம் எதுவும் இந்த ஓடில் காணப்படலை ஸோ இதில் அல்டர்னேட்டிவ் ரைம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் க்ளோஸ்ட் ரைம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரைமிங் கப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சில லைனில் வந்து ஏம்பிக் மீட்டர் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதனால் மெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன் வந்து வேரியாக காணப்படுறதால இது இந்த பேட்டர்ன் இந்த மெ மீட்டரில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் மெட்டாஃபர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மெட்டாஃபர்னால் ரெண்டு அன்சிமிலர் திங்கை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது ஆஸ் எ லைக்குங்கிற வார்த்தைகள் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கம்பேர் பண்ணாமல் இம்ப்ளிசிட்டாக கம்பேர் பண்ணால் அதுதான் மெட்டாஃபர் லயன்ஸ் ஹார்ட் லயன்ஸ் ஹார்ட்னா சிங்கத்தோட ஹார்ட்டா இல்லை வலிமையான இதயம் உடையவர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் மெட்டாஃபர் அடுத்த அலிட்ரேஷன் அலிட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கான்சனன் சவுண்ட் இங்கே ரிப்பீட் ஆகுது பாலிசிண்டான்னுங்கிற ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இங்கே காணப்படுது பாலிசிண்டான்னுங்கிற ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்ஜெக்ஷனில் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜெக்ஷன் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜெக்ஷன் அந்த மாதிரி நிறைய கன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆண்டு 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 வரும் பாருங்கள் அந்த கன்ஜெக்ஷன் வார்த்தை அதிகமாக யூஸ் பண்ணி தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அதுதான் பாலி சிண்டெக்டான் ஓகேவா தென் கோல்ட் அண்ட் ஹாட் அண்ட் மாய்ஸ்ட் அண்ட் ட்ரை இந்த ஆட் ஆண்ட் ஆண்ட் அப்படிங்கிற கன்ஜெக்ஷன் வார்த்தை திரும்ப திரும்ப வந்ததால் இந்த இடத்துல பாலி சிண்டெக்டான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதே இதில் ஆன்டி தீசிஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா கோல்டும் ஹாட்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க ரெண்டும் எதிர் எதிர் பொருட்கள் அப்போது இது ஆன்டி தீசிஸான ஐடியாவும் இதில் காணப்படுது பேலிலோகியும் இங்கே காணப்படுது ஸோ பேலிலோகிங்கிறது என்னென்னு என்னென்னா ஒரு எம்ஃபசைஸுக்காக ஒரு வேர்டை மறுபடி மறுபடி ரிப்பீட் பண்ணுறது பேலிலோகி ஸோ த ஹார்மோனிங்கிற வார்த்தை ஃப்ரம் ஹார்மோனி ஃப்ரம் ஹெவன்லி ஹார்மோனி அப்படிங்கிற ஹார்மோனிங்கிறது ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுது இப்போ ஹார்மோனிங்கிற வார்த்தை திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஃப் எம்ஃபசைஸுக்காக அதனால் இது பேலிலோகி அல்யூஷன் அல்யூஷன் முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயத்தையோ கதையோ அல்யூட் பண்ணி காட்டுறது ரெஃபர் பண்ணி காட்டுறது ஆனமோட்டோ ஃபோயியா சவுண்டு வார்த்தையா அப்படி வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஸ்டான்ஸா ஒன்னில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டான்ஸா ஒன் எப்படி ஆரம்பிக்கும் இந்த யூனிவர்சல் ஃப்ரேம் ஆனது ஹார்மோனிலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சிச்சு ஃப்ரம் ஹார்மோனி ஃப்ரம் ஹெவன்லி ஹார்மோனி திஸ் யூனிவர்சல் ஃப்ரேம் பிகன் இந்த யூனிவர்ஸ் ஆனது ஹார்மோனிலேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு ஹார்மோனிங்கிறது என்னென்னா எல்லா விஷயங்களும் ஒன்றிணைந்து ஒருங்கே இயங்கும் போது தான் அந்த இடத்துல ஹார்மோனியானது ஏற்படும் ஸோ யூனிவர்ஸ் ஆனது மியூசிக் மாதிரி ஒன்றிணைந்து ஒருங்கே இயங்கும் போது ஹெவனில் இருக்கிற மியூசிக்கெல்லாம் ஒன்றிணைந்து ஒருங்கே இயங்கும் போது நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சா இந்த யூனிவர்சல் ஃப்ரேம் ஆனது ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படிங்கிறாங்க வென் நேச்சர் அண்டர் நீத் அ ஹீப் of jarring atoms lay and could not heave her head 
அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வர்ற லைன்களில் ஸோ நேச்சர் ஆனது தன்னை தானே ஒருங்கிணைக்க முடியாமல் கீழே விழுந்து கிடக்கும் போது இந்த ஹெவன்லி ஹார்மோனி இருக்கே இந்த ஹெவன்லி மியூசிக் இருக்கே அதுதான் நேச்சரை ஜாரிங் ஆட்டம்லேருந்து யுனைட் பண்ணி ஒரு ஹெவன்லி ஹார்மோனி யுனைட் பண்ணி நமக்கு யூனிவர்ஸை வந்து தந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் ஸோ இதில் ட்ரைடன் நியூட்ரோனியன் மாடல் ஆஃப் யூனிவர்ஸை அல்யூட் பண்ணியிருப்பாங்க நேச்சரை பெர்சானிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் நேச்சரை பெர்சானிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நேச்சர் கீழே தலையை தூக்க முடியாமல் கடந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெர்சன் உருவத்தில் ஏற்றி நேச்சரை சொல்லியிருக்கிறதால இந்த இடத்துல பெர்சானிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அந்த மியூசிக் கேட்டதும் நேச்சர் வந்து தன்னோட ஹோட்டு கோட் கோல்டு ஹாட்டு மாய்ஸ்டு ட்ரை எல்லாமே கரெக்டாக அது இடத்துல அமைய பெற்று நமக்கு இப்போ இருக்கிற யூனிவர்ஸ் ஆனது உருவாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் ஸோ ஹெவனுடைய மியூசிக்கால் தான் இது யூனிவர்ஸே உருவாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டான்ஸா ஒன்னில் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து ஸ்டான்ஸா டூல மியூசிக்குடைய பவரை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் எந்த சீன் அவர் அல்யூட் பண்ணுவார்னா பைபிளில் இருக்கிற ஜுபால் சீனை வந்து அல்யூட் பண்ணுவார் ஸோ ஜுபாலுங்கிற கேரக்டர் கார்டட் ஷெல்ல வாசிட்டு இருக்கும்போது அங்கே சுற்றி இருந்த மக்கள் எல்லாம் அப்படி மெய் மருந்து அவரை சுற்றி நிற்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களாம் இந்த தெய்வீகமான சவுண்டு எங்கே இருந்து வருது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்து இந்த இந்த சவுண்டில் தான் கடவுள் வந்து வாழ்கிறாரு போல் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லோரும் மெய் மறந்து நிற்கிறாங்க ஸோ மியூசிக் ஆனது ஒருத்தங்களை மெய் மறந்து நிற்கிற அளவுக்கு வைக்கக்கூடிய பவர் உடையது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டான்ஸா டூவில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஜுபாலுங்கிற கேரக்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ப் அண்ட் ஃப்ளூட் ஹார்ப் ஃப்ளூட்டெல்லாம் ஒரே மாதிரி இன்ஸ்ட்யூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் ஸோ ஹார்ப் அண்ட் ஃப்ளூட்டை ப்ளே பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஆன்சஸ்டராக கருதப்படுறது ஜுபால் தான் ஸோ அவங்க ப்ளே பண்ணது கினார் கினார்ல இருந்து தான் ஹேப் வந்துச்சு அதில் இருந்து தான் உகப் வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளூட் வேரியேஷன் ஃப்ளூட் மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட வேரிய வேரியஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு அடுத்த ஸ்டான்ஸா த்ரீலையும் மியூசிக்குடைய பவரை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ வாரப்போ ட்ரம்ஸ் அடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா எல்லாரும் ஆங்கரோட கிளம்பி வாருக்கு போயிடுவோம் அந்த இடத்துல நம்மளால ஸ்டாப்பே பண்ண முடியாது நம்மளுடைய உணர்வுகளை தூண்டுற அளவுக்கு இந்த மியூசிக்கு காணுது வலிமை இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டான்ஸா த்ரீல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு எதை இமேஜா வந்து சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த வார்ல எழுப்பப்படுற ட்ரம்ஃபட் ஒலிய இமேஜா வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா ஃபோர் ஸ்டான்ஸா ஃபோர்ல ஸோ த்ரூ அவுட் த போயம் ஜான் ரைடன் வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜுபாலுடைய கார்டட் ஷெல்லை பத்தி சொன்னாங்க ஃப்ளூட் மாதிரி இருக்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அடுத்து ட்ரம்மு மாதிரி இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பற்றி சொன்னாங்க அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் ஃப்ளூட் மாதிரி இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பற்றி சொல்ல போகிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையுமே அந்தந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுடைய சவுண்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸ்டான்ஸாக வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கட்டமைச்சிருப்பாங்க த்ரூ அவுட் த போயம் ட்ரைட் அண்ட் யூசர்ஸ் ஆடிட்ரி இமேஜரி ஃபார் டெபிக்டிங் த சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மென்ஷன் பைகம் இதில் சாஃப்ட் சவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ளூட் எப்படி காணப்படுதா கம்ப்ளைனிங் வாய்ஸ் மாதிரி காணப்படுதா டைங் நோட்ஸ் எப்படி காணப்படுதா அந்த ஊஸ் ஆஃப் ஹெல்ப்லெஸ் லவ்வர்ஸை சொல்கிற மாதிரி காணப்படு தான் இந்த ஃப்ளூட்லேருந்து வெளிவர்ற டைங் நோட்ஸு அடுத்து ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்ல இந்த வ ஃப்ளூட்டுடைய சவுண்டை கேட்டதும் வயலின்ஸ்கெல்லாம் ஜெலஸ் ஆகி ஷார்ப் பேங்ஸை வந்து அது வெளியிடுதான் பேங்குற சவுண்டை வந்து வெளியிடுது அப்படி அந்த வயலின்லேருந்து வெளிவர்ற சவுண்டு எப்படி காணப்படுதான் ஃப்யூரியா ஃப்ரான்டிக்கா இன்டிக்னேஷனோட காணப்படுதான் ரொம்ப டெஸ்பரேட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுதான் அந்த வயலின் அதோடைய டெஸ்பரேஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற மாதிரி காணப்படுது அப்படிங்கிறார் ஸோ இந்த இடத்துல மெட்டானி அப்படிங்கிற ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சை ட்ரைடன் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல அவர் குறிப்பிடுற வயலின் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன கிடையாது ஃபீலிங்ஸ் கிடையாது அப்போ எப்படி இந்த வயலின் ஃப்ளூட்டுடைய சவுண்டை கேட்டதும் ஜெலஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அவர் வயலினை மென்ஷன் பண்ணலை வயலினை ப்ளே பண்ணுற பிளேயர்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஃப்ளூட்டை ப்ளே பண்ணுற பிளேயர்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ பிளேயர்ஸை மென்ஷன் பண்ணதால் பிளேயர்ஸுங்கிற ஸ்பெசிஃபிக்கான இதுக்கு யூஸ் பண்ணாம வ வயலின் அவங்க யூஸ் பண்ணதால இந்த இடத்துல மெட்டானியை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிரியேட்டிங் கான்கிரீட் அண்ட் விவிட் இமேஜஸ் இன் த பிளேஸ்
ஸோ வயலின் கோவப்படுது அப்படிங்கிற சொல்கிறதால அந்த இடத்துல நமக்கும் ஷார்ப்பான இமேஜ் கிடைக்குது வயலின் எப்படி கோவப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல வயலின் கோவப்படலை வயலின் பிளேயர்ஸ் தான் அந்த இடத்துல டெஸ்பரேட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஸ்டான்ஸா சிக்ஸ் சிங்கிள் வாய்ஸ் பாடுற கடைசி தனி ஸ்டான்ஸா இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டான்ஸால் இவங்க டிஃப்ரெண்ட் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க இந்த ஸ்டான்ஸால் செயின்ட் சிசிலியாவுடைய மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பற்றி பேசுவாங்க அது என்னது த ஆர்கன் ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் வாய்ஸால் ரீச் பண்ண முடியாத ஹைட்டெல்லாம் இந்த சாக்ரட் ஆர்கனால் ரீச் பண்ண முடியும் யாரையுமே யாராலையுமே என்ன பண்ண முடியாது இந்த அளவுக்கு ஸ்கில்ஃபுல்லாக ஒருத்தங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியாது ஆனால் டிவைன் இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கிற ஒருத்தரால் தான் இந்த ஆர்கனை இந்த அளவுக்கு சூப்பராக யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படி யூஸ் பண்ணவர் தான் யார் நம்மளுடைய செயின் சிசிலியா அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரைஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டான்ஸாக வந்து முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸால் செயின் சிசிலியாவுடைய ஹெவன்லி ஆர்கனுங்கிற மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பற்றி தான் அவங்க வந்து பேசுவாங்க மவுத் ஆர்கன் மாதிரி அடுத்து ஸ்டான்ஸா செவனில் ஆர்ஃபியஸுங்கிற கிரீக் மித்தாலஜியை சேர்ந்த ஒரு மியூசிஷியனுக்கு அல்யூஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க இவர் வந்து மியூசிக் ப்ளே பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியுமா சாவேஜ் ரேஸான கிரீஸை கூட அவரால் ஒபே பண்ண வைக்க முடியுமா அப்படி இருந்தாலும் சிசிலியாவுடைய மியூசிக் இந்த ஆர்ஃபியஸோடைய மியூசிக்கை விட ரொம்பவே மேம்பட்டது ஏன்னா சிசிலியாவோட மியூசிக்கை கேட்டு வானத்தில் போயிட்டு இருந்த ஏஞ்சல் இது ஹெவன்னு நினச்சி பூமியில் வந்து இறங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி முடிச்சிருப்பார் சாரி இது ஸ்டான்ஸா செவன் இதுதான் லாஸ்ட்டு சிங்கிள் வாய்ஸ் ஸ்டான்ஸா அதுக்கடுத்து ஸ்டான்ஸா எயிட்டு கிராண்ட் கோரஸ் ஸோ இது எல்லா சிங்கர்ஸும் சேர்ந்து சாக்ரட் பவர் ஆஃப் சிசிலியாவை ப்ரைஸ் பண்ணி இந்த கோரஸ் ஆனது காணப்படும் அவளுடைய மியூசிக் என்ன பண்ண முடியுமா இன் அனிமேட் ஆப்ஜெக்டை கூட அவங்களால் லைஃப் கொடுக்க முடியும் அவங்களுடைய ஆர்கனை கேட்டால் எல்லாருமே என்ன பண்ணிடுவாங்க பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க எதுக்காக எல்லோரும் பாடுவாங்கன்னா ஏஞ்சல்ஸை பாராட்டி எல்லோரும் பாட ஆரம்பிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கிராண்ட் கோரஸ் ஆனது முடியும் ஸோ இந்த கோரஸ் முழுவதுமே செயின்ட் சிசிலியாவோட மியூசிக்கால் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாராட்டுற விதமாக தான் இந்த கோரஸ் ஆனது காணப்படும் ஸோ அவனுடைய ஆர்கன் மியூசிக்கை கேட்டால் எல்லோரும் பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏஞ்சல்ஸை பற்றி எல்லோரும் பாராட்டி பாடுவாங்க இறந்து போனவங்கலாம் திருப்பி உயிரோடு வந்துடுவாங்க அவங்க மியூசிக் ஆனது கையையே அதால் அன்டியூன் பண்ண முடியும் இவ்வளோ மைண்டினஸ் செயின்ட் சிசிலியாவோடைய மியூசிக்கில் காணப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஓடை வந்து முடிச்சிருப்பாங்க இந்த ஓடு கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு ட்ரையாக இருந்தாலும் வார்த்தைகள் நல்லாயிருக்கும் படித்து பாருங்கள் இந்த ஓடை மியூசிக்காகவும் சில பேர் போட்டு பாடியிருப்பாங்க ஆனால் அது இங்கிலீஷ் மாதிரி இங்கிலீஷ்னா இப்போ இருக்கிற இங்கிலீஷ் சாங்கில் பழைய காலத்து இங்கிலீஷ் சாங் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி மியூசிக்கில் இந்த சாங்கானது காணப்படுது அதையும் கேட்டு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி